वेलकम पीपल टू स्टडी इन सेन आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है मिंट पैरिटी थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट तो दोस्तों यहाँ पे अपनी हर कंट्री का अपना अपना गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जब कोई दो कंट्री गोल्ड स्टैंडर्ड तो होती है तो उसके बीच में एक्सचेंज होता है तो एक्सचेंज होने से पहले उसकी करेंसी का मिंट पैरिटी रेट निकाला जाता है मिंट पैरिटी रेट यानी कि ऐसा रेट जहाँ पे एक करेंसी दूसरी करेंसी के इक्वल हो क्योंकि ये हर हमेशा कॉमन नहीं रहेगा कि हर एक कंट्री की करेंसी इक्वल है एग्जांपल इंडिया और अमेरिका का ले लीजिए अमेरिका का जो डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है डॉलर की दूसरी तरफ इंडिया की जो रुपीज़ की वैल्यू है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डॉलर तो इसको कंपेयर यानी जो दोनों करेंसी को का जो रेट मिंट पैरिटी रेट निकालने के लिए मान लीजिए जो एक डॉलर इज इक्वल्स टू फोर्टी रुपीज़ यानी एक डॉलर बराबर है चालीस रुपये के एक डॉलर खर्च करके आप चालीस रुपये जितना सामान खरीद सकते हो वहीं पे आप चालीस रुपये खर्च करके एक डॉलर जितना सामान खरीद सकते हो तो क्या ये क्या है ये है मिंट पैरिटी रेट तो इस कं, दो कंट्री का हमने मिंट पैरिटी रेट निकाल लिया कि वन डॉलर इज इक्वल्स टू फोर्टी रुपीज़ तो अब क्या होगा गोल्डन स्टैंडर्ड पे जो गोल्ड है जिस कंट्री को गोल्ड चाहिए तो सेम प्योरिटी सेम क्वांटिटी का गोल्ड एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाएगा और उसके बदले जो गोल्ड की जो वैल्यू है उस हिसाब से उसको डॉलर मिलेंगे या उस हिसाब से उसको रुपीज़ मिलेंगे तो गाइज हमें अधिकतर देखा जाता है कि जो मिंट पैरिटी रेट है ये या जो थोरी है ये हमेशा इक्वल होती है बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये हमेशा इक्वल नहीं होती क्योंकि जब एक सामान दूसरी कंट्री में जाता है तो उसका खर्चा लगता है पैकेजिंग का खर्चा लगता है इंश्योरेंस लगता है टैक्स लगता है तो हमेशा ये इक्वल नहीं होता थ्योरेटिकली ये इक्वल कहते हैं बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट इक्वल तो गैस काफ़ी छोटा सा इतना सा ही है इस टॉपिक में आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच